So before I get into my message this afternoon, Antes de entrar en mi mensaje esta tarde, I want to introduce a special guest that we have with us. Quiero hacerles una presentación de un invitado especial que tenemos con nosotros en esta tarde. We have the mayor of South Hackensack. Tenemos May la alcaldesa de South Hackensack con mayor nosotros. Mayor Iris Encarnacion. La honorable Iris Encarnacion. Here she comes. Ella viene aquí al frente. Un fuerte aplauso. All right. Here you go. So, um, I am, I am very thankful for the relationship that we have with South Hackensack. Estoy super agradecido con la relación personal que tenemos con la, el, el, la, la, el Consejo de Hackensack y la Alcaldía. And so there's lots of ways that we collaborate together. Y hay muchas maneras en que nosotros colaboramos juntos. In a few months, we're going to have a, a serve day where we're going to serve a lot of the elderly residents in South Hackensack. En, You'll hear more about that. En un par de meses vamos a estar teniendo un día donde vamos a, a estar sirviendo a la comunidad de South Hackensack y les uh, estaremos dando información sobre eso más luego. Some of you who help out with our food distribution on Saturdays. Algunos de ustedes que nos han ayudado con la distribución, distribución de alimentos los sábados. You know that from time to time we have to call the police and say, help. Ustedes saben que de vez en cuando nos ha tocado varias veces llamar a la policía para que vengan a ayudarnos. Too many cars on Phillips Avenue. Porque tenemos demasiados carros esperando aquí en la Avenida Phillips. And people don't listen to us when they tell when we tell them to move, but they listen to the police. Y la gente no nos escucha a nosotros cuando le decimos que tienen que hacer fila, pero por supuesto sí escuchan a la policía. We also we have a community garden that that is sponsored by the North Jersey Vineyard in the park in town here. De igual manera tenemos un jardín eh, que aquí en uno de los parques de la ciudad. But something I need to tell you about Mayor Encarnacion. Pero algo que quiero decirles de la alcaldesa eh, Encarnacion is that she was born in the Dominican Republic. Que ella nació en la República Dominicana. ¿Dónde están los dominicanos? Sí, sí, hay mucho, hay mucho. But listen to this. Ahora escuche esto lo que le voy a decir. She is the first woman. Ella es la primera mujer. Born in the Dominican. Nacida en República Dominicana. To be a mayor. Para ser alcalde y convertirse en alcaldesa. In any town in the United States. En alguno en cualquier en cualquier ciudad de los Estados Unidos. So she's very historic. Así que esto es un evento histórico lo que está sucediendo aquí en nuestra ciudad. And so this past January, I was at her installation service. El pasado, este pasado primero de enero, yo fui llamado para eh, orar en el servicio de instalación de ella. And, and I said to her, I would love for you to come and just greet the church. Y le dije a ella que me gustaría invitarla para que ella pudiera saludar la congregación. Because we are so blessed to be in South Hackensack. Porque eh, nosotros estamos tan eh, eh, bendecidos de estar aquí en South Hackensack. And we're so grateful for the relationship that we have with you and the administration. Y estamos muy agradecidos por la relación que tenemos personal con usted y con la administración. And so tell us a little bit about your heart to serve because I know it's a it's a lot of work being the mayor of a town. Así que quiero preguntarle, háblenos un poco de su corazón para servicio porque al servicio a la comunidad porque sé que hay una responsabilidad grande como alcalde de la ciudad. And so tell us a little bit what's on your heart. Así que dinos lo que está en tu corazón y dilo en español, por favor. Claro yeah. que sí. <laughs> es fácil para es ella. Fácil sí, para más fácil que inglés. Claro, y yo crecí en República Dominicana, nací en República Dominicana y crecí, llegué aquí a los 22 años. Hold on, let me make años. sure that's on. Wait. Okay. Okay, bueno. Eh, primero, antes que todo, dar las gracias al Pastor Phil por invitarme esta mañana. Eh, tuve la dicha de participar en el servicio anterior a las 11 de la mañana y ver la cantidad de personas que vienen aquí, incluida este servicio, y es bellísimo lo que hacen por la comunidad. Entonces, muchas gracias. Así mismo. Un aplauso para ustedes todos y para el Pastor Phil. Eh, dije antes, y realmente lo siento, yo pienso que el deseo de servir siempre, no importa con lo que sea, uno comienza pequeño, Siempre existe alguien que de lo poco que uno tiene puede dar algo, puede ser hasta un consejo, una palabra, y uno no sabe a través de los años cómo eso beneficia a alguien y la diferencia que hace. Entonces, desde muy pequeña siempre me gustó tal vez involucrarme y ver más que yo puedo hacer por otro. Y mm. por eso estoy aquí, sirviendo a la comunidad de South Hackensack. And that is not the answer you usually get from politicians. Y esa no es la respuesta que usted regularmente escucha de los políticos, ¿verdad? And so we're, we're blessed by the heart that she has to serve. Y nosotros por eso estamos muy bendecidos por el corazón que ella tiene para servir la comunidad. And so my other question. Mi otra pregunta es. We, yeah, how can we build on the partnership that we have? ¿Cómo podemos seguir construyendo esta, esta relación que tenemos como eh, entidad cristiana con, la, con el gobierno? Especially thinking about, you know, this, this, 
the Spanish service, the Spanish community that we have, what are, what are some ways that we can continue to, to work together and see that, see the effect of it grow? Especialmente hablando con nosotros, la comunidad latina, ¿cómo podemos ser de influencia aquí en, el, en la ciudad? Gracias. Bueno, yo creo que el trabajo en sí ya se ha comenzado a hacer y se ha visto con la cantidad de feligreses que vienen y cómo ha crecido la comunidad. Y esa buena cosa que se hace trayendo personas aquí a recibir la palabra de Dios. Se distribuye en las comunidades. Sí, y es lo que Amen. hace las diferencias Amen. en las comunidades realmente. Pero Sao Hackensack que está ahí para ustedes, para el servicio de la iglesia. Yo sé que hemos eh, trabajado juntos. Eh, lo que hicieron antes de comenzar a COVID, que lamentablemente tal vez se tuvo, se tuvo que suspender porque, por COVID, ¿verdad? Pero este, tuvimos ese servicio a la comunidad ese día y los, las personas que venían al pueblo nos daban las gracias por la conexión que hubo y cómo se pudo canalizar eso. Y se hizo bastante bien. Entonces, yo sé que usted está pensando traer eso otra vez y sería de gran ayuda, especialmente para nuestros seniors que hace uh -huh. tanta falta. Ellos siempre necesitan a alguien que le cambie una luz o que tal vez le saquen algo del basement. So, esa es una excelente idea que ustedes empezaron. Y si la podemos sí. continuar, es excelente. Amén. Sí, vamos. Yeah. Vamos a continuarlo. Sí. Sí. Y también el servicio de, de la alimentación, de la comida, eh, que ha crecido... Eh, Tal vez innumerable, no pensaba, ustedes tal vez no pensaban que era tanto la necesidad, sí, verdad. pero sí lo es. Entonces, ahí está el departamento de policía siempre dispuestos a ayudar. Tenemos un departamento de policía que, no porque yo lo diga aquí, yo espero que usted puede testificar, es de lo mejor que hay en muchas partes de esta región. Amén. Son muy buenos ellos y están siempre dispuestos a colaborar. Well, we just, we just want to say thank you for coming. Bueno, queremos decirle gracias, gracias. por venir. And, and we want to thank you for serving us as you serve the community. Gracias. Y queremos también decirle gracias por servir a nosotros a medida que nosotros también servimos a la comunidad. And so let's pray for Iris and, and, uh, and her leadership. Vamos a orar por la alcaldesa Iris y su liderazgo aquí en la ciudad, por favor. So God, we thank you for Mayor Encarnacion. Señor, damos gracias por la vida de la alcaldesa Encarnacion. And God, we pray for your continued blessings on her. Señor, y seguimos orando para que continúes bendiciendo a ella. And on her family. A su familia. And on this town. Y en lo mismo de igual manera esta ciudad. And so God, we pray that you would protect her. Señor, oramos para que tú la protejas. That you give her the grace and the wisdom that she needs day by day. Que tú le des la gracia y la sabiduría que ella necesita cada día. And Lord, we pray that you would help us as a church. Y Dios, yo te oro para que nosotros nos ayudes a nosotros como iglesia realize more and more a darnos cuenta cada día más y más how we can work for the prosperity of the city that you've placed us in de cómo podemos eh, eh, trabajar en favor de la prosperidad de esta ciudad eh, eliminando el pecado and God we pray for South Hackensack Señor oramos por la ciudad de South Hackensack we pray for every soul every family every house oramos por cada alma cada familia cada we, casa de esta ciudad we pray for your peace oramos por que tu paz venga we pray for your blessings oramos para que tu bendición descienda And we pray for your joy. Y oramos para que el gozo tuyo esté sobre ellos. To be over this town for your glory. Que esté sobre toda esta ciudad para la gloria tuya. And we thank you for placing us into this community. Y te damos gracias por ponernos en el medio de esta comunidad. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. 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 Y amen. amen. Okay. Thank you so much. Thank you for amen. coming. Yep. All right. Bueno, muy bien. So um, let me let me jump into my message here. Let me move this so those of you on the side can bueno, see. Bueno, déjeme saltar en el mensaje mientras bueno, tanto mover okay. un poquito esto. Uh, so we are uh, continuing a series here. Estamos continuando una nueva serie que hemos empezado. Called the danger zone. La zona de peligro. And so the next couple of weeks we're going to talk about some things that aren't necessarily physical dangers. La próxima semana vamos a estar hablando de, un, de unos asuntos que no necesariamente son asuntos físicos. But things that can damage our souls. Pero son cosas que pueden hacerle daño a nuestras almas. Because one of the things I've seen as a pastor Porque una de las cosas que yo he visto como pastor is that people are really struggling these days. Es que la gente en realidad está teniendo muchos problemas últimamente. There's a lot of kind of dangerous stuff that's out there. Hay muchos problemas y peligros allá afuera. So much so that sociologists have come up with a new 
term. Tanto es así que los mismos sociólogos han llegado con un nuevo término. It's called deaths of despair. Es la muerte de la desesperación. Eh, perdón, la profundidad de la desesperación. And so many people are feeling despair. Y mucha gente se está sintiendo desesperada. That more and more people are dying because of drug overdoses. Que más y más personas están muriendo de sobredosis de drogas. Alcohol related issues. Alcoholismo, relaciones que tienen que ver con el alcoholismo. And suicide. Y de igual manera con el suicidio. And so we're seeing these deaths of despair grow in our society. Estamos viendo esta profundidad del desespero, de la angustia creciendo en medio de nuestra sociedad. And so as you look at different groups, y mientras usted ve diferentes grupos, you see that middle-aged men have been affected by this. Usted se ve que los hombres en edad media están siendo afectados por esta situación. We don't usually talk about middle-aged men. En realidad no hablamos mucho de los hombres de la edad media. But over the last 20 years, pero en los últimos 20 años, deaths of despair from middle-aged men. El, el, este ambiente de desesperación para la edad media de los hombres have, have quadrupled over the last 20 se years. ha cuadruplicado en los últimos años. We see that teenage girls are really struggling. Hemos visto las jovencitas están teniendo muchos problemas. 57% of high school girls 57% de las niñas que van a la, a la escuela secundaria report that they have persistent feelings of sadness or hopelessness. Están reportando que tienen constantemente un sentido de tristeza o de, de, de soledad. And that's way higher than it was 10 years ago. Y eso está mucho más arriba de lo que sucedía 10 años atrás. 44% of college students 44, 44% de los jóvenes que van a la universidad say that they regularly struggle with anxiety and depression. Dice que regularmente están lidiando con ansiedad y de depresión. And 42% of adults y 42% de los adultos say that they struggle with anxiety and depression. Están diciendo que están lidiando con ansiedades y depresiones también. And part of the problem Ahora, el problema de este asunto is that our culture is just getting more and more negative. Es que nuestra cultura cada día está más negativa. That when you look at the messages that come from movies and music and everything else, there's a lot of despair. Cuando usted escucha los mensajes que vienen de las películas, de los de las canciones, hay un mensaje interno que habla solamente de desespero de, y de angustia. And now we're coming into a political season. Y ahora estamos llegando a la, a la época de la política. And there's a lot of despair around politics. Y hay, y hay mucho desespero, mucha angustia en medio de la, del asunto político en estos días. Because not all politicians are like Mayor Encarnacion. Porque no todos los políticos son como nuestra alcaldesa Encarnacion que nos visita. Este día, que But no? when you, you think about the message that comes from movies over and over again, si pensamos y miramos en los mensajes que vienen a través de las películas cada vez que salen, there's so much nihilism, so much depression. Hay tanto negativismo, tanta depresión, de depresión a través de ese mensaje que están dando. I was looking at all the movies that were nominated for Best Picture in the Academy Awards. Justo en estos días estaba mirando en las películas que fueron nominadas para el premio Oscar que se dio and, hace una semana atrás. And pretty much every one was depressing. Oígame, cada una de ellas, la mayoría, eran solamente de depresión, hablando en el sentido principal del mensaje. Depressing about nuclear annihilation. La depresión y la angustia de pensar que va a haber una, un des, una destrucción total nuclear. Or depression about how, how men and women relate to each other. Eh, una depresión y una angustia de ver cómo los hombres y las mujeres se trataban los unos con los otros. And so how is it Entonces, ¿cómo es este asunto? That we can overcome this this despair that's all around us. La gran pregunta es cómo podemos sobrepasar a este esta gran desesperación y esta angustia negativa que está alrededor de nosotros. And so what I want to talk about today. Y por eso lo que les quiero hablar en el día de hoy is the danger of false self-worth. Es el gran peligro de nuestra propia eh, autoestima. Where you get your sense of value. ¿De dónde usted recibe ese sentido de valor propio como persona? Your sense of identity. ¿De dónde usted recibe ese sentido de su identidad? Do you know anyone who struggles with feelings of low self-worth? Conoce usted a alguien que está lidiando con problema de que se siente abandonada, solitaria, echado así en una esquina? They have an inner voice that constantly puts them down. Que le dicen a usted que están escuchando una voz que le está diciendo siempre poniéndola ahí abajo en el piso. Saying, I'm so stupid, I never do anything right. Y aún más le dice a usted, ¿sabe qué? Yo soy tan estúpida, nunca hago nada correcto, nada I just, bueno. I just mess everything up. Siempre la estoy embarrando. I'm so ugly. Estoy tan feo, horrible, que no quiero ni ver. People who have low self-esteem. Oiga, la gente que tiene una autoestima baja. They struggle having close relationships. Tienen grandes problemas de tener relaciones personales con la gente. They think if somebody really gets to know me. Porque si alguien en realidad supiera y pudiera conocerme tal como yo soy. They're going to reject me. Uh, salía corriendo inmediatamente. They can't really love me. Y no me pueden amar por consiguiente. And so before they reject me. Entonces antes que vengan a rechazarme a mí. I'm going to reject them. Yo más bien voy y lo rechazo a ellos primero. People with low self-esteem. Gente que tiene la autoestima bien baja. 
are often isolated from others. Regularmente siempre están aisladas de las otras personas. Relationships are painful. Las relaciones personales para ellos son de and, gran dolor. And so maybe they put up big walls and they stay isolated. Y a lo mejor entonces ponen una gran pared y dicen no, yo más bien me escondo aquí en este rincón. And they become more and more lonely. Y cada día se hacen más y más solitarios. People with low self-worth. Personas que tienen una, una baja estima. They struggle at their jobs. Tienen problemas aún en sus trabajos. They don't have confidence so they don't put in for a better position. No tienen confianza en sí mismo y por eso nunca quieren buscar mejores posiciones en ese trabajo. If they're at a meeting, they don't speak up because they say, I don't have anything to say. I'm not as smart as everyone else. Si están en una reunión con los jefes y compañeros de trabajo, dice, yo no hablo nada porque no tengo nada que decir. People with low self-worth. Las personas que tienen una estima bien bajo. Even if they experience something that looks like success. Aún si estuvieran experimentando algo que pareciera productivo y que les está yendo bien. They have what's called imposter syndrome. Tienen este síndrome que dice, no, pues eso es como temporal nomás. Everyone's going to find out I don't know what I'm doing. Al final del, del día, se, la gente se va a dar cuenta que yo en realidad no soy bueno para esto. They may stay in an abusive relationship. Y a, también los lleva a ellos a estar en una, una relación personal con otro que es abusiva, que le hace daño. I don't deserve better. Y por eso dice, ¿sabe por qué hago esto? Porque es que en realidad no me merezco so nada deserve, mejor. I deserve to be hurt. En realidad yo merezco que me den duro. I deserve to be abused. Yo quiero, yo merezco que, que me abusen. I, I deserve to be belittled. Es que sabe que yo no tengo ningún valor y está bien que hagan daño contra mí y me hagan el bullying por ahí en cada rato. I've even had people in, in marriage relationships Aún más, tengo personas en relaciones matrimoniales tell me that they think they deserve to be hit. Esposo o esposa que dicen, en realidad yo me merezco que me dé ese golpe. That they deserved it. Yo me lo merezco, es que me lo gané. Does anyone identify with some of these indicators? Oígame, mientras que usted me escucha, ¿identifica usted a alguien con ese tipo de, de, de reacción o actitud? Mm -hmm. Maybe there's someone that you think of. A lo mejor usted está ya pensando en esa persona. And you say, wow, my brother really struggles with this. Y usted está diciendo, wow, mi hermano en realidad tiene ese problema. Or my spouse struggles with this. O mi esposo o mi esposa tiene ese or problema. Or some friends or some co-workers. O sí, claro, me acuerdo de mis amigos o compañeros de trabajo que tienen ese problema. Well, let me get a little more personal. Pero déjeme llegar un poquito más personal con usted en esta Is tarde. Is there anyone here who says, you're describing me? Está alguien aquí presente que me va a decir, pastor, usted me está describiendo a mí tal y como soy. I regularly play a tape in my head that says you're stupid and other awful things. Siempre tengo este casecito aquí en mi mente que me está diciendo yo soy estúpido y no sirvo para nada. I've sabotaged relationships. Siempre estoy saboteando las relaciones personales. I've rejected people before they can reject me. Siempre estoy rechazando a la gente antes de que ellos vengan a rechazarme a mí. I've put walls up and I'm isolating myself. Ay, pastor Filio, siempre pongo paredes para apartarme y estar solitario en un rincón más bien. Or I stayed in an abusive relationship. O pastor, ¿sabe qué? Estoy me quedé aquí en esta relación donde recibo el abuso de la otra persona. Because I don't think I deserve better. ¿Sabe por qué, pastor? Porque en realidad creo que no me merezco algo mejor. Or you would say I'm often intimidated by people who appear confident and secure. O usted está diciendo, ¿sabe qué? Siempre me siento muy intimidado por aquellas personas que parecen bien confidentes y que como que saben lo que están haciendo, en cambio yo no. Now the reality is all of us struggle that, struggle es, with this one way or another. Escúcheme bien, la realidad es que todos nosotros lidiamos con este asunto de una manera u otra. And the question is, ahora la gran pregunta para ustedes, How do we find a, a healthy way of self? ¿Cómo podemos entonces encontrar una manera saludable de tener un buen estima? A healthy understanding of self. Un una 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 un entendimiento propio que sea saludable. And before I go to the Bible to answer that question, y antes de ir a la Biblia para responderle a usted esa pregunta, let me just talk for a moment how the world tells us to de, answer that question. Déjeme decirle a usted por un momento cómo el mundo allá afuera le está tratando de dar la solución a usted ese problemita. There are two ways that the world tells us to feel good about ourselves. Hay dos maneras que el mundo nos está diciendo que cómo debemos de sentirnos bien nosotros mismos. The first is by what other people say about us. El primero es diciendo lo o What other people say about us. El primero es, ¿qué dice la gente de nosotros? We look outward. En otras palabras, estamos mirando hacia afuera, hacia los demás. And so this is the heart of kind of the modern self-esteem movement. Y yo creo que esa es la parte básica de lo que es el movimiento actual del, del autoestima. We can't like say anything negative to anybody. En otras palabras, no le podemos no podemos decir nada negativo de nadie. And so if a child's going to have good self-esteem, ah, o sea, hablemos de los niños. Si ellos quieren tener una buena autoestima, all the adults in their life, todos los adultos en la vida de ese niño y esa niña, the, 
niña, need to only say positive things to lo them. Único que están para hacer es decir cosas de esa so teachers are told you can't say that you got an answer wrong. Or when you're marking the paper, don't put anything in red to Cuando say it wrong. Because that's going to make them feel bad. Just tell them they're wonderful, they're trying hard. Dígale que es la maravilla del mundo, que ese niño es lo máximo. Put like happy face stickers on their Ponga papers. Stickers con la cara así sonriente. Don't tell them that they did something wrong. No le diga ese muchachito a esa muchachita que hizo algo equivocado. No, quieto, déjelo ahí tranquilo. We see that in coaching kids. Lo estamos viendo aún cuando en los en los eh, eh, deportes cuando estamos There are entrenando league, a los niños. Baseball leagues and soccer leagues. En la liga de béisbol, en la liga de fútbol, los soccer where they don't keep score. Oiga, ya no se lleva marcador en los partidos. Because if one team wins and the other team loses. Porque si un equipo gana, pues el otro equipo va a perder. The losing team's going to feel bad about themselves. Y el equipo perdedor se va a sentir mal y van a llorar los muchachitos. Now when my kids were little, Oigame, cuando mis niños estaban pequeños, I coached a lot of their sports. Yo fui un, un coach, fui un entrenador de varios en, para ellos en varios equipos. And in some of these some of those leagues we weren't supposed to keep score. Y en algunas de estas ligas que participábamos no podíamos llevar marcador. But I'm kind of competitive. Pero yo soy una persona muy competitiva. So I would keep score. Yo entonces en un papelito allá al lado yo llevaba and, mantenía el marcador de los partidos. And then the kids would come up to me afterwards. Y cuando terminaba el partido todos los muchachitos venían donde yo estaba de mi and equipo. And say, Coach, did we win? Y me decía, hey, Coach, ganamos. And I say, Yeah, we won. Yo Don't tell anybody. Decía, claro que ganamos. It's a secret. Es un secreto. No le diga a nadie, pero so, ganamos. And so what we've seen. Así que lo que estamos viendo hoy en día. Over the last 30 or 40 years. En los últimos 30 40 años. Is that this doesn't work? Es que este asunto no trabaja. De esa manera. This doesn't build self-esteem. Eso no, re, no no va a construir un, una autoestima firme. And I think the reason it doesn't work. Y la razón por la cual eso no trabaja. Is because we tell kids that they're great at something. Es que si le estamos diciendo a los niños de que ellos son muy buenos en algo. That maybe they were just kind of average at. Y en realidad a lo mejor es un niño que es un promedio. And then they go into the real world. Y van luego al mundo real allá afuera. And all of a sudden they find that their boss isn't just praising them all the time. Se van a encontrar con una estrella en una pared cuando el jefe le dice no usted no sabe lo que está haciendo. And they start and they start to feel anxious and they start to feel depressed. Y entonces llegan a la casa ansiosos con depresión temblando and so just to be very clear Ahora, bien claros, por favor. Jesus rejected having his identity and self-worth determined by what other people said about him John 10.20 says this en Juan, John 10.20 uh, I skipped Juan. ahead a couple Vamos a pasar a eso. Okay. Juan 10, 20. Miren lo que dijo Jesús con respecto a este tema. Muchos de ellos decían, hablando de Jesús, está endemoniado y loco de remate. ¿Para qué hacerle caso? People were always saying terrible things about Jesus. Oiga, la gente que escuchaba a Jesús siempre decía cosas terribles de él. That he's demonized. Que él estaba endemoniado. That he's a drunk. Que él estaba eh, borracho. That he's a deceiver. Que era un loco. The religious leaders would say terrible things about him. Los líderes religiosos decían cosas terribles de Jesús. His family would sometimes say bad things about Aún him. Aún la familia de él también decía cosas malas de él. Even his followers would reject him. Aún sus seguidores, muchos de ellos lo dejaron también. Can you imagine if Jesus got a sense of self from what others said about him. Se puede imaginar usted a Jesús en esa situación teniendo un una autoestima en base a lo que los demás dijeran de él. But there's another way our society tells us to get self-worth. Pero hay otra segunda parte donde la la sociedad nos dice cómo debemos de mantener esa esa estima elevado. We look inward. Es mirándonos a nosotros dentro de nosotros mismos. Go go ahead to the next slide. It's the next one. Vamos we a la look in, we look inward. Mire bien, vaya apuntando. Primero, miramos nos miramos hacia adentro. And so this is now the most common way that we tell people they need to find self-worth. Uh, esta es la manera en que le estamos diciendo a la gente de cómo en, eh, mirarse a ellos mismos y levantar esa autoestima. It's not based on what other people say. No está basado en lo que la otra gente dice de ellos. It's not looking outward. No es mirando hacia afuera qué dicen de mí. It's looking inward. Es mirándome dentro de mí mismo. And so you have to discover your unique self. Y eso entonces lo lleva a usted a que usted mismo dentro de usted mismo encuentre su propio ser, su you propia estima. To, 
You have to find your self worth. Usted tiene que encontrar usted mismo su propio valor dentro de usted mismo. By throwing out all the rules and ro roles that have defined humans for thousands of years. Y lo hace evitando y rechazando todas las reglas, todas las enseñanzas de que el mundo ha dicho a la humanidad por tantos años. Olvídese de eso. And so you have to find your unique identity. Ahora usted tiene que entregar, en enfrentar o buscar su propia identidad usted solito. And then your job is to express it to the world. Y entonces su trabajo su función va a ser expresarle a todo el mundo lo que usted encontró dentro de usted mismo. And that's how you find self -worth. Por eso es que usted entonces le dice la, 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 la cultura de que ahí es donde usted encuentra ese estima verdadero. You give it to yourself. Usted mismo se lo da. And nothing outside of you is going to restrain you. Oiga, y nadie afuera le va a impedir a usted que usted diga quién es usted. Not your parents. Ni sus padres. Not society. Ni la sociedad. Certainly not God. Y por cierto, olvídese que Dios menos le va a decir. I'm going to create my own identity. Yo mismo voy a crear mi propia identidad, mi propio Superman. And then I'm going to express it to the world. Y entonces voy a salir a expresárselo al mundo. Tenga and, lo que aquí está. And we see this everywhere in our lo society. Lo vemos en toda parte de nuestra sociedad hoy en día. That is why some people believe. Por eso es que hoy en día mucha gente cree that there are 112 different genders. De que hay 112 géneros. There are people who say there's even more than that. Aún más, otros están diciendo, no, yo creo que hay muchos más que esos. Because you need to find your unique gender and you need to express it. Porque cada persona tiene que encontrar su propio género y su propia identidad. There's certainly nothing anymore like, like, uh, Uh, like um, absolute truth. Por eso no hablamos hoy en día de una verdad absoluta. Because now it's your own truth. You have to discover sino, your own truth. Sino que la sociedad dice no. Usted tiene su propia verdad. Usted tiene que descubrir su propia verdad. And then express your own truth. Y entonces cuando la encuentre expresa su propia verdad a los demás lead, y que se la cuenten. Leads to unlimited sexual freedom. Y por supuesto eso lo va a, va a desencadenar una libertad sexual, una Don't, promiscuidad. Don't be restrained by what society says or religion no, says. No se sienta usted reprimido por lo que la sociedad dice o las enseñanzas morales se le indicaban. Express your own sexual identity. Exprese su identidad sexual como usted quiera, mijo. And it's a reason why uh, so many younger people Ay, por eso estamos viendo una razón por qué tantos jóvenes hoy en día no longer want to get married or have a family. Ya no se quieren casar ni tener una familia. Because they think, oh, that's going to restrict me. Oh, eso me va a retener y me va a tener aquí enjaulado si me caso. That's not going to enable me to be my true self. It's going to hold me no back. No puedo identificar mi propio yo. And we see this value expressed everywhere. Oiga, y vemos este valor expresado por toda parte. We especially see this value in Disney movies. Y lo vemos especialmente en las películas de Disney. Para how, que vaya y recuerde bien. How many of you have seen the movie Frozen? ¿Cuántos de ustedes vieron la película Frozen? Yeah, la congelada, us, la niña congelada. Levante la mano, tranquilo, que no la vamos a juzgar después. If you have little kids, si usted tiene niños pequeños, you've probably seen the movie Frozen a thousand times. Es probable times. que usted haya visto esa película más de mil veces y tenga muñequitos en la casa ya en el you cuarto del niño. You probably know all of the songs. A lo mejor usted ya se sabe todas las canciones que le están diciendo ahí so, en Frozen. So Elsa is the main character in Frozen. Y como ustedes sabrán, Elsa es la, 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 el personaje principal de la película. And so she comes to this revelation. Y ella entonces llega a esta revelación que tiene. And what she says is, as she sings this like song of discovery. Y lo que ella está diciendo mientras que está cantando esa canción, no la repita, por favor. Come here. No, no, oh, it's right. Oh, está aquí. You can just see it. Dice. It's funny how some distance makes everything seem small. Es cómico pensar de cómo las cosas estaban tan distantes, ahora están bien cercanas. And the fears that once controlled me. Y el temor que antes tenía yo que me controlaba. Can't get to me at all. Ya no me puede alcanzar a mí. It's time to see what I can do. Ahora es el tiempo para ver qué puedo yo hacer. To test the limits and break through. Para probar los límites y pasármelos a ellos. No right, no wrong, no rules for me. Ya no habrá ni, ni cosa correcta, ni cosa cosa incorrecta todo depende de lo que yo decida I am free. yo soy una persona libre And so Elsa is perfectly expressing eso es lo que Elsa está perfectamente explicando aquí the value of expressive individualism. de lo que es el valor de la, individu de la expresión individualista de que estamos viviendo hoy en día And this is the message our kids are hearing all the time. y ese es el mensaje que nuestros hijos están escuchando todos los días eh, cada, a través de esta sociedad Don't worry about what God says. en otras palabras no se preocupe por lo que diga Don't Dios worry about what your parents 
parents say. No se preocupe por lo que sus padres dicen. Just do what you want to do. Be free. Óigame, niño, niña, haga lo que usted quiere y le vengan las ganas, siéntase libre. Now there's someone else who said the same thing. ¿Y sabe qué? Que hay otro personaje muy conocido que dijo exactamente las mismas palabras See, que the, dijo Elsa. The Bible tells us about the fall of Satan, the fall la, of Lucifer. La Biblia nos habla claramente de lo que fue la caída de Satanás cuando estaba en el cielo. And Isaiah chapter 14. Y en Isaías capítulo 14. Verse 13. Versículo 13. Satan said this. Mire lo que dijo Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. En otras palabras, por encima de Dios. So that is exactly what Satan said. Es exactamente lo que Satanás dijo. Ahí está, Isaías 14. Said, God, I'm not beholden to you. Le dijo, ¿sabes qué, Dios? No, no tengo que depender de ti. I don't want to listen to you. No quiero escuchar los demás. I want to be free. Yo quiero ser un hombre libre, un ángel libre. I want to do things my way. Quiero hacer las cosas en mi propia manera. I want to express my individuality. Quiero expresar mi propia individualidad. Now the problem with self-created worth El problema de crear nosotros nuestro propio estima is that it doesn't work. Es que ese asunto no trabaja de esa forma. It doesn't give you the foundation that you need. No le da la fundación clave que usted necesita. It's too much pressure. Hay demasiada presión. So every day you got to start all over again. Cada día usted tiene que empezar de nuevo. Cada and, día tiene que empezar And you got to get in touch with your uniqueness. Usted tiene que mantenerse en contacto con su mismo ser como tal. And you have to put it on TikTok or Instagram. Y luego en la mañana, claro, ponerlo y subirlo en Instagram y en TikTok y en todos los medios sociales que usted and tiene. And hope you get enough likes to validate you. Esperando usted con que toda esa gente le ponga un like a lo que usted acaba de, de postear and, ahí. And when the hard things in life come. Y cuando las cosas bien difíciles en la vida llegan a, su, a usted. Because hard things in life always Ay, come. Las cosas a la vida de todos. And you're trying to build your life on a foundation. Y usted está de su vida en una of you creating your own sense of worth. De usted mismo cre su valor, su you are building your house on the sand. Le doy una noticia. Usted está levantando su casa y su vida sobre la arena. And the wind and the waves is gonna it's gonna come. Y cuando venga los vientos y las fuertes olas a su casa que está construida and sobre la arena. wash your house away. Mire, se va a llevar esa casa, pero así. And I believe y yo creo that the reason we're seeing more anxiety and depression que la razón por la cual estamos viendo hoy mucha ansiedad y depresión en toda la gente in teenagers and young adults tanto en los jóvenes como en los jóvenes adultos también more than we've ever seen before mucho más de lo que antes veíamos is because of this philosophy. Es precisamente por esta filosofía que se está hablando hoy en día. It's because of this expressive individualism. Es precisamente por este movimiento de la expresión del individualismo. And as you embrace that as your core truth. Y mientras usted esté tomando esa 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 actitud como la 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 fundación de su vida, there is more anxiety and more depression. Uh, va a haber más ansiedad y depresión en usted. So all that to say. Ahora, resumiendo todo lo que le he dicho. How do we build a healthy sense of who we are? Ah, la pregunta después de esta preocupación es cómo puedo construir mi casa entonces bien. How do we have appropriate self-esteem? Cómo puedo tener un, un, una autoestima que sea apropiado, verdadero? Because you need it. Porque usted lo necesita. Yo you lo can't necesito. live without it. Usted no puede vivir sin ello. And a lot of the pain that you have in your life. Escúcheme bien y mucho del dolor que usted está experimentando en su vida. Is because you don't have a strong enough foundation. Es porque usted no tiene una fundación fuerte que lo lo, lo tiene ahí eh, establecido firme. And so one of the things I love to say all the time. Una de las cosas que me fascina siempre decirle y yo espero que usted ya se acuerde Jesus, de esto. Jesus makes life better and makes you better at life. Es que Jesús hace la vida mejor y hace que su vida sea mejor también. And this is one of the big ways. Y esta es una de las that una, Jesus will make your life better. Y esta es uno de los motivos ahora mismo a través de esto en que Jesús va a hacer su vida mucho mejor. If you're looking to the appropriate place to get your sense of value, your sense of worth. Siempre usted, siempre y cuando usted busque en el lugar apropiado y correcto para encontrar lo que es el verdadero estima suyo. And so, basing it on what other people say, that doesn't work. Así que basándonos en lo que los demás dicen de nosotros, eso no trabaja para nosotros. Looking inward doesn't work either. Y buscando dentro de nosotros mismos nuestro propio estima tampoco funciona. Here's what the apostle Paul said. Pero esto es lo que el apóstol Pablo nos dice en la Biblia. In 1 Corinthians 4 verses 3 to 5. En primera de Corintios capítulo 4, 3 al 5, ojalá le tome la foto, que dice, por mi parte, hablando para Pablo, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo suelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, 
No juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. And so what Paul says here lo que Pablo está diciéndole aquí, mi querido is, hermano I don't, I don't care if I'm judged by other people. No me importa lo que los demás digan de mí. I'm not going to get my sense of value by what other people say. Mi valor personal no lo voy a recibir de lo que los demás dicen de mí. I don't even judge myself. Aún más, ni yo mismo me voy a juzgar. So I'm not looking inside for a sense of value. Entonces no voy a buscar dentro de mí para tener un sentido de valor. God is my judge. Dios es mi juez. God is the one that I'm looking for. Dios es el que me va a mostrar quién soy yo. And if you want in your life a strong foundation. Y si usted, mi amigo, mi amiga, quiere una fundación fuerte en su vida. The way that you get it. La manera en que únicamente la puede conseguir. you let God give it to you. Es que deje usted a Dios, que Dios se la entregue a usted en su corazón. Don't look to the world to give no, it. No, no busque al mundo allá para que lo apruebe usted. Don't look inside for no it. No busque dentro de usted mismo un valor para usted mismo. Look to God. Mire a Dios y reciba lo de let, parte de él. Let God tell you who you are. Deje que Dios le diga a cada uno de ustedes quién ustedes son delante de él. And the more you agree with God. Y entre más usted esté de acuerdo con Dios. About who you are. Sabiendo que le deja saber quién es usted. The stronger your foundation ay, is going ay, to ay, be. Ay, 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 ay. Usted va a tener una fundación bien fuerte entonces. And so you're going to be able to build your house. Porque usted va a tener la oportunidad de construir su casa, su vida. And the winds and the waves will come. Y van a venir los vientos y las olas al rematar but contra your, esa casa but your house will stand pero su casa va a estar firme sobre la roca que es Cristo Jesús Señor nuestro but if you listen to the world if you listen to the world pero si usted se va a escuchar allá el mundo afuera you are building your house on the sand ay mi amigo usted está construyendo su casa sobre la arena and the winds and the waves are going to come y llegarán los vientos y las olas and the anxiety and the depression is going to come y la ansiedad y la depresión va a llegar atacándolo fuertemente and your house is going to be swept uh, away su casa no le va a quedar rastro alguno porque se lo lleva completo and completa. so as we see the lies increase in our society y a medida que estamos viendo las mentiras que la sociedad nos está diciendo we cada see, día we see more More and more people being overwhelmed by despair. Estamos por eso viendo más y más personas estando sobre llenas, sobrecogidas por el desespero y la angustia. So what does God's word say about you? Ahora, mi hermano, ¿qué dice entonces la Biblia sobre usted? Usted solito ahí. I'm going to give you four things today. Le voy a dar cuatro cosas esta tarde. That you can build your house on. Ay, mi hermano, que usted puede construir su casa sobre esa verdad. Four statements from God's word. Cuatro de, de definiciones precisas de Dios en su palabra. That the more this becomes your truth, what que, you lean on. Que entre más usted las haga como verdad en su corazón y usted esté afijando, afijándose en ellas. The more stability you're going to have in your life. La mayor estabilidad que usted va a continuar teniendo en su vida. And the first one is this. Apunte la primera. I am made in the image of God. Estoy hecho a la imagen de Dios. Let's Él dice amén. Let's all say it together. Digámoslo todos juntos. Estoy hecho a imagen de Dios. Con you, esos cuatro seguimos, tranquilos. You are made in the image of God. Usted ha sido hecho a la imagen de Dios. Dígaselo a su hermano ahí, pasito. Genesis 1, 26 to 27 says this. Mire lo que dice Genesis 1, 26. Preste atención. Luego dijo Dios. Dios mismo fue el que dijo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre todos los peces del mar y sobre las aves del cielo. Sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes. Y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, a usted y a mí, a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Let me say this in the power of the Holy Spirit. Déjeme decirle esto en el poder del Espíritu Santo a cada uno de ustedes. Every single one of you in this room. Cada uno de ustedes aquí presentes en este cuarto. Everyone watching this on the live stream. Cada uno de ustedes viéndonos en, en, a través de nuestras páginas de internet. You have incredible value because you are made in the image of God. Usted tiene un valor increíble porque usted ha sido hecho y creado a la imagen de Dios. And so there are many implications of what it means to be made in God's image. Y por supuesto hay muchas implicaciones al darnos cuenta de que somos hechos a la imagen de Dios. We represent him to the rest of creation. Primeramente somos la representación de Dios en medio de la creación. We share some of his attributes. Y contribuimos y, y recibimos y compartimos algunos de los atributos que tiene Dios. Lo tenemos his, nosotros como humanos. His moral nature, his reason, his creativity. Su naturaleza, su creatividad, su manera de razonar la tenemos nosotros como humanos But the solamente. biggest part. The biggest part. Ahora, la mayor parte de esto 
of being made in the image of God, de haber sido hechos a la imagen de Dios is that you can have a relationship with God. Escúcheme bien claro, es que entonces usted puede tener una relación personal con Dios solamente you, los humanos. You were made to have a life-giving relationship usted, with God. Usted, cada uno de ustedes han hecho, fueron hechos a la imagen de Dios para tener una relación personal con el Creador del Universo. It doesn't matter your ethnicity. No importa de qué eh, etnia usted viene. It doesn't matter whether you're rich or poor. No importa si usted es rico o pobre. Does, your intelligence doesn't matter. No importa su inteligencia. God has given you the ability to know him. Dios le ha dado a usted la capacidad de que usted lo pueda conocer a él. In a real way that can change your life. De una manera real que puede cambiar totalmente su vida. Because you are made in God's image. Porque usted ha sido hecho a la imagen de Dios. The second thing is this. El segundo punto es este. I am a sinner. Yo soy un pecador. So, uh, I am soy un pecador. Díganlo todos juntos. So let's say it together. Soy un pecador. Eso si no les gustó mucho eso. And so maybe you might say, you a might mejor, say. A lo mejor usted se está diciendo ahora mismo. ¿Cómo así que yo? How is that going to make me feel any better about myself? ¿Cómo me va a hacer sentir usted mejor ahora, pastor, si si me está diciendo que soy un pecador? It says this in Mark chapter 7, verses 21 pues to 23. Vaya conmigo y lea la palabra del Señor en, Mar, en Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón humano, el suyo y el mío, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la, y la necedad. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. And so this is one of the reasons that expressive individualism doesn't work. Por eso es una esta es una de las razones de que la el, el, la expresión del individualismo que estamos viendo hoy en día no funciona, no trabaja. Because if you look inside, porque si usted está usted mirando dentro de usted mismo allá en trico, you're not just going to find happy things. Uh, usted no va a encontrar cosas buenas y alegres. You're going to find some dark things as well. Usted va a encontrar mucha tiniebla allá dentro que va a querer cerrar la puerta rápido. And so how does acknowledging that I'm a sinner help with self-worth? Entonces, ¿cómo me ayuda a mí el reconocer que soy pecador para poder tener una mejor una mejor estima? So you don't have to excuse your failures. Escúcheme bien, usted no tiene que excusarse por sus faltas y sus fallas. You don't have to pretend they're not failures. Usted no tiene que pretender ser un santurro You don't have to be defensive. Usted no tiene que estar a la defensiva. You don't have to put on a smiley face and say everything's fine. No tiene que poner siempre esa sonrisa que pone en Instagram y no, me va súper bien, no me duele ni una muela. We can acknowledge what Francis Schaeffer says about us. Podemos reconocer y enfrentar y decir lo que estamos pasando. That we are glorious ruins. Que somos una una ruina gloriosa. Francis Schaeffer said this, and you're going to just quote, translate it for me. Bueno, y este, este escritor dijo esto. There's glory in me. Hay una gloria en mí. There's glory in you. Hay una gloria en usted. We are like Lamborghinis that somebody ran into a tree. Somos como los carros Lamborghinis que se estrelló contra un árbol. The front end is all out of alignment. El frente del bumper se, se rompió. The hood is bent. Mejor dicho, todo se dañó. Yeah. The headlights are smashed. Las luces se rompieron. The radiator is leaking. El radiador está liqueando ahí. But there's something still beautiful about the car. Pero hay algo muy hermoso respecto a ese carro Lamborghini. God says you are worth repairing. Y es que Dios dice, usted como persona tiene valor para ser reparado de nuevo. You are so worth repairing. Usted tiene tanto valor para Dios que vale la pena repararlo. God so loves you. Porque Dios lo amó tanto a usted. His only son. Que él envió a su unigénito hijo. That if you believe in him. Para que si usted cree en él. You will not perish. Usted no se pierda. But have eternal life. Mas tenga vida eterna. Diga amén. And let me say this to someone right oh, now. Oh, déjeme decirle esto a alguien en esta tarde que lo necesita escuchar. Maybe, maybe you hear, you're here and you feel like you wrapped your oh, car around a tree. Oh, a lo mejor llegó aquí, llegó como ese Lamborghini roto, dañado, destruido porque se fue contra ese árbol. You feel hopeless. You feel like you blew up your life. You messed up your life. Te usted sin esperanza no hay mejor dicho no hay solución para usted ya you, no hay más que hacer you feel like you're at the bottom of a pit está usted ya en el fondo de ese, de ese abismo de ese hoyo allá I want you to know yo quiero que usted sepa muy claramente that it is no accident that you are here escúcheme bien no hay un accidente no fue un error casualidad de que usted haya llegado hoy a este lugar that you are hearing these words y usted está escuchando estas palabras que le estoy diciendo because God wants you to know that he loves you and he's for you porque Dios quiere que usted sepa que lo ama usted y él está en favor de usted and if you reach out to him y si usted toma la decisión de buscarlo a él hoy he will lift you out of the pit that you're in oh él lo va a sacar a usted de ese hoyo cenagoso donde usted está metido no matter, ahora mismo no 
no matter how messed up it is no importa que tanto problema y tanto enredo usted está metido he will lift you out oh Dios lo va a levantar he will put your feet upon a rock y pondrá sus piernas sobre sus pies sobre la roca and he will put a new song in your heart y va a poner una nueva canción en su corazón because With Jesus, there's always hope. Porque con Jesús, con Jesús en nuestro corazón siempre hay esperanza. He is in the restoration business. Dios está en el negocio de la restauración de los humanos. And so you have value. Usted tiene un valor, escúchemelo bien. Because you are a sinner saved by God's grace. Porque usted es un pecador que ha sido salvado por la gracia infinita de Dios. Here's the third one. Y este es el tercer punto. You have value. Usted tiene valor. Because you can say. Porque usted puede decir hoy. I am a child of God. Soy hijo de Dios. Dígalo conmigo. Let's say it together. Soy hijo de Dios. You are a child of God. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. And this was the foundation of Jesus' identity. Y esta posición era fue la fundación de Jesucristo en su identidad aquí en la tierra. This is how he was able to deal with all the rejection, all the all the negative things. Esta verdad fue lo que le permitió a Jesús lidiar con todas las situaciones y los rechazos con que tuvo que enfrentarse. Because he knew that God was his father. Porque él sabía muy bien que que Dios el Padre era su padre celestial. And when he was baptized in Luke chapter 3 verse 21 when, when, he was, when he was starting his public ministry here's what happened to him This was the strength of his life. Oh, esta fue la fortaleza de la vida de Jesús en su ministerio. He knew that God was his father and his father loved him. Jesús sabía que Dios el Padre celestial era su padre y era el que lo estaba fortaleciendo cada día. And John 13 tells us. Aún más mire lo que dice Juan 13. That Jesus knowing where he came from. Que Jesús sabía muy bien de dónde había venido. And knowing where he was going. Y sabía muy bien para dónde iba. Was able to take the towel and wash the disciples. Y sabiendo eso pudo coger entonces la toalla antes de ser crucificado y lavarle los pies a sus discípulos. And that was the beginning of his journey to the cross. Y eso fue precisamente el comienzo de ese caminar para llegar a la cruz. He had the strength to go to the cross. Él tuvo la fortaleza y el valor para llegar a la cruz. Because he knew who he was. Porque él sabía quién él era, quién era él. There's a famous psychologist named Charles Cooley. Hay un famoso psicólogo James Cooley que escribió. And he says your self-concept. Que escúcheme bien, el concepto suyo de su estima is based on what you think the most important people in your life think of you. Se basa mucho en lo que usted cree ¿Qué espera la gente importante para usted? ¿Qué opinan de ellos de usted? And so I am very blessed. Yo estoy muy 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 bendecido. Because I have a mother. Porque yo tengo una madre who thinks I'm wonderful. Que piensa de mí que soy el niño más hermoso de este mundo. I mean, I could do any little thing. Mire, yo no más hago cualquier cosa chiquita. And she's like, Phil, how do you do it? You're so amazing. Y ella me dice, Phil, cómo tú hiciste eso? Es increíble, mijo. And she's she's been this way my whole life. Y ella ha sido así toda mi vida. It's kind of nice. Es algo muy bueno, sabe. There cuando are times when, like when I'm driving home with my wife. Es como cuando yo voy para la casa con mi esposa. That, that she makes fun of me and she's like, "Oh, Phil, you're so amazing." Que Norma se burla de mí cuando me dice, "Oh, Phil, tú eres tan increíble." So I'm I'm blessed. I have a mother who thinks I'm wonderful. Y yo, pues estoy bendecido porque tengo una madre que cree que yo soy maravilloso. I hope you have a mother who thinks you're wonderful. Yo espero que si usted tiene su mamacita con ustedes también crea que usted es maravilloso. I have a wife who loves and respects me. Yo tengo una esposa que me ama y me respeta. But I want to be like Jesus. Pero yo quiero ser como Jesús. And I know that the the respect of my mother or my wife isn't enough. Y, y yo sé que el, el respeto que tengo por o, o recibo de mi de mi madre o mi mi esposa no es suficiente. That I need to know that I am a child of God. Yo necesito como persona saber que yo soy un hijo de Dios. Because Jesus said, porque Jesús dijo estas palabras, that the the way the Father loves me, que de la manera que el Padre Jesús dijo, la, el Padre me ama a mí. He loves you. Él lo ama a usted también. And so what God can say over each and every one of us, y entonces lo que Dios puede decir de cada uno de nosotros, is you are my son. Es que Dios le dice usted mi hijo. You are my daughter. Usted es mi hija. I love you. Yo te amo. And I'm for you. Y yo estoy por usted. And so if you are truly following Jesus. Así si usted es un verdadero seguidor de Cristo. With him at the center of your life. Teniendo a Jesucristo en el centro de su vida. You're going to let more and more. Usted va a permitir y va a dejar que más y más. The way you think about yourself. De que la manera que usted está pensando usted mismo. 
be based on what Jesus says about you. Esté basada de lo que Cristo cree y opina de usted. And I have good news for you this afternoon. Y yo tengo una buena noticia para usted esta tarde. Jesus loves you. Jesús lo ama usted. Jesus thinks you're awesome. Jesús cree que usted es maravilloso. Jesus knows the possibility of your life. Jesús sabe muy bien la posibilidad maravillosa y grande que usted tiene en su vida. And he sees our sin, he sees our our, our glorious ruins. Y él ve nuestros pecados y ve nuestras gloriosas ruinas que a veces tenemos. But the blood of Jesus is enough to cover it. Pero la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz puede cubrir y perdonar esos pecados. And if more and more in your life, y más y más en su vida, escúcheme bien. You will define yourself by saying, "I am a child of God." Usted se va a definir como persona cuando usted pueda decir, "Yo soy un hijo de Dios." And He loves me. Y él me ama. A mí. And He's for me. Y él está por mí. And He's with me. Y él está conmigo. And nothing will separate. Y nada podrá God. separarme de la and mano de Dios. And He will never leave me. He will never forsake nunca me. Nunca me dejará. Nunca me desamparará el Señor. He will finish the work that He started in my life. And if, if Jesus is for me, who can be against me? You will have a strength in your life usted entonces tendrá una fortaleza en su vida that you cannot get anywhere else. Que usted no la puede conseguir en ninguna otra parte. And it will make all the difference. Y hará la gran diferencia en cada una de sus vidas. Here's the last one. Y este es el último punto. Tómale la foto. And so we we're made in the image of God. Hemos hecho, sido hechos a la imagen de Dios. We are sinners saved by grace. Somos pecadores y salvo, salvo por la gracia. We are a child of God. Somos hijos de Dios. And the last one is I am destined for greatness. Y el cuarto es estoy destinado para grandeza. Help Cosas us say that together, Diego. Díganlo todos juntos. Estoy destinado para grandeza. Ay, gloria a Dios. And you see this illustrated really well in the story of Peter. Y usted lo puede ver ilustrado de una manera bien clara en la historia de Pedro en la Biblia. When Peter first met Jesus, here's what happened. Cuando Pedro se encontró por vez primera con Jesús, mira lo que sucedió. John 1:42. Los están en, en Juan capítulo 1:42. Luego lo llevó a Jesús, hablando que llevaban a Pedro, y quien lo miró y le dijo, Jesús mirando a Pedro le dijo, "Tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas", es decir, Pedro. So Jesus changed his name from Je Simon to Peter. Jesús cambió inmediatamente el nombre de él de Simón a Pedro. And Peter means rock. Y la palabra Pedro significa roca. And as you read through the gospel, y mientras que usted sigue leyendo a través de los evangelios, you realize that Peter wasn't really like a rock. Usted se da cuenta que Pedro en realidad no era tanto como una roca. He was very impetuous. Era más bien testarudo. He would often say dumb things. Y decía cosas tontas a veces. In Jesus' hour of need in the Garden of Gethsemane, aún más cuando Jesús en sus horas finales en el jardín de Gethsemaní, Peter fell asleep. He couldn't pray with Jesus. Y que le dijo acompáñame a orar. Oh, Pedro se quedó dormido. No pudo dormir. No pudo orar. Jesus, you know, he said to Jesus, I I'll die for you I'll never leave you but in, in Jesus' hour of need Peter denied him three times but yet Jesus said you are a rock see when Jesus looks at us Escúcheme bien, cuando Jesús nos mira a todos nosotros, he doesn't see us as we are he doesn't see us as we are he sees what we could become. Él nos ve a nosotros como las personas que podemos llegar a ser guiados por él. If we truly let him be Lord of our lives. Si verdaderamente lo dejamos que él sea el señor de nuestra vida, la única forma. And the more you surrender to him. Y entre más usted se entregue a él y le entregue su vida a él. The more you will become a rock. Más en que usted se va a aparecer en una verdadera roca. What God always intended you to be. Lo que Dios siempre ha querido hacer con cada uno de ustedes. And so you don't have to look to your past. Por eso usted no tiene que mirar su pasado. To get a sense of value. Para tener un sentido de valor de usted ahora en su presente. You don't have to look to the present to get a sense of value. Tiene que mirar en el presente para tener un sentido de valor ahora mismo. The Bible says, look to your future. La Biblia dice claramente que usted debe mirar más bien a su futuro. Look at what, where you're going. Mírelo hacia dónde usted se está dirigiendo. Look at what you're destined for. Mírelo a lo que usted está llamado, el destino que usted y yo estamos llamados. Matthew 13:43 says this. Léalo conmigo, Mateo 13:43. Entonces los justos, escuche. Escúcheme bien, usted y yo brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, oiga por favor en esta tarde. You will one day. Usted, mi hermano, mi hermana, un día. You will shine like the sun. Usted y yo vamos a brillar como el sol. In the kingdom of your Father. En el reino de nuestro Padre Celestial. ¿Quién dice amén? And then 
And then Jesus says, because it's so important. Y Jesús dijo algo que es muy importante. If you have ears, you need to hear this. Si usted tiene oídos, por favor, oídos, por favor, oiga esto que le estoy diciendo. You need to know that you're destined for greatness. Usted tiene que saber que usted está llamado, tiene un destino de grandeza. R Romans 8:17 says this. Mire lo que dice Romanos 8:17. Y si somos hijos, todos nosotros somos herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. There is an incredible truth in this verse. Ah, una verdad tan increíble en este versículo, ojalá lo apunte. We sang this beautiful song during worship. Cantamos este hermoso alabanza durante la, el, el tiempo de oración. Which was show me your glory. Donde dice muéstrame, muéstrame tu gloria. But what the Bible says. Lo que la Biblia dice. Is not only will you get to see the glory es que of God. Es que no solamente nosotros vamos a llegar a poder ver la gloria de Dios. Like from back in the cheap seats. Desde de, 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 de atrás, como se dice, de la parte de atrás de, de todo el mundo que está frente de él. You will get to share in the glory of Escúcheme God. Escúcheme bien, lo que la Biblia dice es que usted va a llegar a compartir la gloria de Dios. As también. a co-heir with Jesus como Christ. Como un coheredero con Cristo Jesús en los cielos. And so I hope that you're hearing this. Yo espero que usted esté escuchando esto claro, mi hermano, mi hermana. Because because I know the truths that we're talking about here today. Porque yo sé que las verdades que estamos hablando y compartiendo hoy aquí en este lugar have the power to change your life. Tienen el poder para cambiar su vida totalmente. To heal your soul. De sanar su alma. That we say, I'm not going to get my value from what other people say. Que lo lleve a usted a decir, yo no voy a a tener un valor, una estima de dependiendo de lo que la gente diga de mí. I'm not going to look inside and try to create my own value. Ni mucho menos voy a buscar dentro de mí mismo para crear mi propio valor y estima. I'm going to look to God. Oh, a partir de hoy yo voy a mantener mi mirada puesta en Dios. And I'm going to let Him bestow value on me. Y voy a dejar que Dios sea el que implemente y ponga su verdad en mi corazón. Knowing that I am made in His image. Sabiendo de que he sido hecho en su, a su imagen that I am a sinner saved by grace que soy un pecador salvo por la gracia de Dios that I am a child of God que soy un hijo y una hija de Dios and I am destined for greatness y que estoy destinado a una grandeza con la gloria eterna con Cristo Jesús en los cielos and the more this becomes the foundation of your life y entre más estas verdades sea una fundación en su vida you will be building your house on the rock usted va a estar construyendo su vida su casa sobre la roca and when the winds and the waves come because they will come y cuando los vientos y las olas vengan y soplen y arrebaten y arremetan contra esa casa. Not only will your house stand, no solamente su casa va a permanecer firme, but your house will be a shelter for other people. Sino que su casa también será un lugar de refugio para otras personas que necesitan. Because people will look at your life. Oh, porque la gente va a mirar su vida. And say, man, you've got the same things going on that I have going on. Oye, este este cliente, esta persona tiene las mismas vainas que yo tengo y por qué está siempre tan contento? You've got the same winds and waves that I have. Él tiene los mismos vientos y olas que yo también estoy pasando en mi vida. But yet you're full of hope. Pero sí, usted está lleno de esperanza. You're full of joy. Está lleno de gozo. You keep going. Usted sigue adelante. You have a strength in your life. Usted tiene una fortaleza en su vida que que yo no entiendo. Where do you get that strength. ¿De dónde usted está recibiendo esto? Let me tell you about my Jesus. Usted podrá entonces decirle, déjeme contarle a usted lo que yo creo en mi Cristo. Because Jesus loves me. Porque Jesús me ama. And Jesus has given me value. Jesús me ha dado a mí un valor maravilloso. And from that value I find strength. Y de ese valor yo encuentro fortaleza para mi vida cada día. So let's pray together. Oremos todos juntos, por favor. Lord, I thank you for your presence here, God. Señor, yo te doy gracias por tu presencia aquí en este lugar. God, I pray that your Holy Spirit will come right now. Señor, yo oro para que tu Santo Espíritu venga ahora mismo. And wherever there are cracks in our foundation, y cualquiera que sean las grietas que estén en nuestra fundación en este momento, where we've looked to the world for value, miramos, Señor, estamos no vamos a mirar al mundo por valor. Or we've looked inside for value. O si hemos estado buscando mirando al mundo, buscando dentro de nosotros mismos valor. And our house is on the sand. Señor, estábamos construyendo nuestra casa sobre la arena. God, in this moment right now, Pero, Señor, a partir de este momento en adelante, we look to you. vamos a mirarte a ti solamente. And so, God, I pray that these four truths Así que yo oro, Señor, para que estas cuatro verdades would penetrate into our hearts, sean penetrando nuestros corazones that we would know that we have value. y que podamos nosotros saber que tenemos un valor. We are in your image. Porque hemos sido hechos a tu imagen. Because we are sinners saved by grace. Porque somos pecadores que hemos sido salvos por gracia. Because we are sons and daughters of God. Porque somos hijos e hijas de Dios. And because we are destined for greatness. Y porque somos llamados a tener una un destino grandioso en la gloria eterna con Cristo. 
Oh, Señor, ayúdanos a compartir esa gloria tuya. And so, God, I pray if there's anyone here right now feeling hopeless. Así que, Señor, yo oro por si hay alguna persona aquí presente que se siente sin esperanza. That you would fill them with your hope. Que sea tú llenándole ahora mismo con esa esperanza. If there's anyone here who's feeling insecure and afraid. Si hay alguien aquí que se siente inseguro, con temor. I pray that the love of God would drive out the fear in the name of Jesus. Yo oro para que el amor de Dios eche fuera ese temor. And God, that we would be your sons and daughters. Señor, para que seamos tus hijos y tus hijas. Who shine like the sun for your glory. Que resplandezcamos como el sol para tu gloria. And so, God, I pray in the name of Jesus. Así que Dios, yo oro en el nombre de Jesús. That the lies of the enemy would be silent. Para que las mentiras del enemigo sean calladas, echadas fuera. And the truth of what you say about us. Y la verdad de que tú estás diciendo sobre nosotros. Would be amplified. Sea amplificada en nuestros corazones. That we would know who we are. Y que podamos saber exactamente quiénes somos. And that we would stand firm in you. Y podamos permanecer firmes delante de ti. Unmovable and unshakable. Siendo irremovibles, siendo que no nos no nos tumbe nada, señor. Because because we are standing on the rock of Jesus Christ. Sencillamente porque estamos cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús nuestro Salvador. And if there's anyone here right now. Y si hay alguien aquí presente, algún amigo, una amiga. And you have not yet opened up your heart to Jesus. Y usted nunca había hecho la oportunidad, la oportunidad de abrir su corazón a Cristo Jesús. You haven't received Jesus as your Lord and Savior. Y usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. You haven't been born again by the Spirit of God. Usted todavía no ha podido nacer de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. I want to give you an opportunity to say yes to Jesus. Hoy yo quiero darle esa oportunidad para que usted le diga because Jesus says that he stands at the door and he knocks. Porque Jesús claramente dice en la Biblia que él está a la puerta de su corazón y llama. And that knocking comes in lots of different ways. Y ese llamado de Jesús viene de diferentes maneras. Maybe the anxiety and the depression and the fear that's in your life. Quizás a través de esa ansiedad, esa depresión, ese miedo, esos temores que hay en su vida ahora mismo. Is Jesus knocking? Es una manera en que Jesús está llamando la atención a usted. Maybe that feeling of of you wrapped your car around a tree. O ese sentido que usted siente que su vida es como ese carro que se estrelló contra el y Jesús está llamando a la puerta de su corazón. Maybe the feeling that right now you've gone down a dead end. A lo mejor ese sentimiento que usted tiene ahora mismo que se siente como en un callejón sin salida. And you don't know where else to turn. Y usted no sabe para dónde para dónde coger. Is Jesus knocking? Esto es una manera en que Jesús está tocando la puerta de su corazón. Saying, "Turn to me." Y Jesús le está diciendo, "Ven a mí." And I want to give you an opportunity to turn to Jesus. Y a usted, mi amigo y mi amiga, le quiero dar la oportunidad para que usted le abra la puerta a Jesús en su corazón. And so close your eyes and let's pray together. Así que cierren sus ojos y vamos a orar todos juntos si usted quiere tomar esa decisión. And say, Lord Jesus. Dígale a Jesús, Señor Jesús. I need you in my life. Yo te necesito en mi vida. I've been trying to get my value in other ways. Yo he tratado de encontrar mi valor en otras maneras. And I know it doesn't work. Y yo sé que eso no trabaja así. So I look to you right now. Así que yo te estoy mirando a ti ahora mismo. I believe you're you're the son of God. Yo creo que tú eres hijo de Dios. I believe you died on the cross in my place. Yo creo que tú moriste en la cruz del calvario en mi lugar. I ask you to forgive all of my sins. Yo te invito a entrar para que tú perdones mi todos I, mis pecados. I accept your free gift of salvation. Yo acepto tu regalo gratis de la salvación. I don't want to build my house on the sand. Yo no quiero seguir construyendo mi casa sobre la arena. I want to build my house on the rock. Yo quiero construir mi casa sobre la roca. And so change me from the inside out. Así que cámbiame de adentro hacia afuera. I want to receive my value, my identity from you alone. Yo quiero recibir mi valor y mi identidad solamente de ti, oh Dios. And from here on out. Y a partir de hoy en adelante, I'm going to follow you. Voy a seguirte. You are my Lord and my Savior. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Keep your eyes closed. Mantenga sus ojos cerrados, por favor. But if you prayed that prayer, just raise your hand. Pero si usted hizo esta oración, levante su mano ahí donde usted está. Yes to Jesus, si usted le dijo, sí, Jesús, si lo aceptó en esta tarde, levante su mano ahí donde Praise usted está. Praise the Lord. Gloria a Dios. Thank Gloria you, Jesus. Dios. Gracias, Jesús. And I'm going to ask you to do one more thing. Le voy a pedir un favor más, por favor. On the back of your connection card. En la parte de atrás de su tarjeta de conexión. Check off that you decided to follow Jesus. Señale, marque allí donde dice, yo he decidido seguir a Jesús. And we're going to send you some things in the mail this week. Y le vamos a enviar una una información por correo esta semana. Some things that you can read. Cosas que usted va a poder leer. Next steps you can take. Próximos pasos pasos que usted puede tomar ahora como cristiano. So you can build your life on the rock. Para que usted siga edificando su casa sobre la roca. We're going to have folks from the prayer ministry team come on up right now. Voy a pedir a los hermanos del ministerio de oración que vengan aquí al frente. 
And there are some things that the prayer team thought God wanted to do. El grupo de oración tuvo algunas cosas que recibieron del Señor antes del servicio para que oremos por ustedes. They had a sense that maybe someone's here right now. Ellos tuvieron un sentir en su corazón de que a lo mejor hay alguien aquí presente. Who's really struggling because of the death of a loved one. Que en realidad está teniendo mucho problema, mucho dolor por la partida, la muerte de un ser amado. That God wants to comfort you and wants to lift some of that pain. Dios quiere decirle que él quiere fortalecerle a usted y levantarle y ayudarle y consolarle en este momento. They had a sense that there's someone here who's dealing with heart issues. Tienen también eh, tuvieron sentir de que hay alguien que tiene problemas del corazón. And that we wanted to pray for you that God would bring healing. Nosotros queremos orar por usted si usted es esta persona para que Dios traiga sanidad a su corazón. And then they had a sense of someone who's been struggling with anxiety and depression. También tuvieron sentido de que había alguien presente que tenía dificultad, problemas con ansiedad, depresión. And the reality is all of us struggle with this one way or another. Y la realidad es que todos nosotros lidiamos con esto de una manera u otra. And so we would love to have the chance to pray for you. Así que amamos y tener la oportunidad, la oportunidad de orar por usted. That God's truth would penetrate your heart. Para que la verdad de Dios penetre allí fuertemente su corazón and begin to change the way you think about everything y empiece a cambiar la manera que usted piensa sobre todas las cosas including how you think about yourself incluyendo lo que lo que usted piensa de usted mismo and maybe there's someone here who feels like they're in the bottom of a pit y a lo mejor hay alguien aquí presente que se siente que está ya metido en ese pozo cenagoso Jesus is here right now Jesús está aquí aquí presente and he wants to reach down and he wants to lift y él quiere extender su brazo y sacarle a usted de ese pozo and so whatever it is that's making you feel like your life is, is, is messed up is a disaster cualquiera que sea su situación que está haciéndole creer que su vida está hecha un desastre we want to pray for the grace and restoration of nosotros Jesus. queremos orar por usted para que la gracia y la restauración de Dios llegue a su vida so come Holy Spirit así que oremos antes de terminar ven Espíritu Santo come with your presence ven con tu presencia en este cuarto ahora mismo en el nombre de Jesús Gracias, ven con Jesús. tu amor sí, ven señor. con tu gracia sí, ven sí, con señor. tu verdad Señor en el nombre Gloria de Jesús ven y, y ministrar en vías poderosas sí, Señor sí, en este momento porque nosotros necesitamos fuerza de ti sí, necesitamos señor. sanidad de ti sí, Señor ne necesitamos tu ayuda en nuestras vidas sí, y en este momento nosotros estamos mirando solamente a ti ¿Por qué? Porque tú es nuestro Padre y nuestro Creador sí, y nuestro, uh, nuestro vida, Señor. Aleluya. So, gracias, Señor, por tu presencia. Oh. En el nombre de Jesús. Nombre so, ven, yo creo que el Señor quiere hacer muchas Amén. cosas sí, en sí. este momento. Nosotros queremos orar para, para mucha gente. So, ven para oración. Y tiene una buena semana. Dios le bendiga uh, en, vías, en vías grandes durante esta semana. Gloria Gracias por todos. Nos vemos el domingo próximo. Amén. Gloria a Dios.